Een hele goede middag en welkom bij weer een nieuwe aandelenanalyse. We gaan het vandaag hebben over Criteo. Criteo is een concurrent van de Trade Desk, dus dan raad je het waarschijnlijk al. Het zit in de online advertisement. En Criteo is in mijn optiek een ondergewaardeerd aandeel en in twee video's wil ik jullie uh, duidelijk maken waarom. En in deze video gaan we het meer hebben over de kwaliteit van het bedrijf, dus wat doet het bedrijf en um, andere aspecten die daarbij komen kijken. En in de tweede video ga ik meer in op de waardering. Dus wat doet Criteo nou eigenlijk? En om dat helder te krijgen is het belangrijk om eerst hun missie of hun visie te weten. En hun visie is to offer the world's leading commerce media platform to brands, marketers en retailers. Nou, mooie doelstelling. Ze willen eigenlijk gewoon wereldleider wat betreft commerce media worden. En dat doen ze niet zo heel goed op het moment. Want ze zijn momenteel geen wereldleider in mijn optiek. Maar het is een mooi streven. En wat is nou hun... Of hoe zeggen zij dat hun investment thesis zou zijn? Nou, dan heb je die compelling vision. Die had ik net al genoemd. Dan heb je die large total addressable market. Dat is een addressable market van 60 miljard plus dollar en dat kan nog gaan toenemen natuurlijk gaan ze dit ooit bereiken nou ik durf het te betwijfelen ik denk als ze hier uh, 10% van uh, van bemachtigen dan laten we zeggen 15% dan mogen we ons al uh, flink rijk rekenen maar dat is niet te min uh, 60 miljard dollar total addressable market vervolgens hebben we de competitive modes ook hier heb ik iets van oké okay, dat moet allemaal nog maar blijken Um, een aantal dingen kloppen wel in mijn optiek en dat is de broad consumer reach. Um, als je je afvraagt wat Criteo doet, hè, ik had al in de vorige video gezegd, ga naar een, een willekeurige website wat niet gerelateerd is aan een, um, aan, 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 aan een Facebook of een, of een Google, dus, een, dus een, een walled garden noemen ze dat, dus niet een eigen eco ecosystem hebben, dan... Klik daar eens op de advertenties, hou, hou de link in de gaten en grote kans dat je daar een advertentie van Criteo tegenkomt. En ze hebben een bereik van 2,5 miljard mensen, als ik het goed zeg. En ja, dus in mijn optiek, ze bereiken wel een hoop mensen. Daarna hebben ze inderdaad de tech voor commerce. En... Ik ben, ook wel, ik ben het ook mee eens dat ze echt al een flinke klantenverstand hebben. En die is ook zeker global. Een paar die mij te binnen schieten die ik heb gezien is Diageo. Is een flinke, flinke jongen natuurlijk. Is de wereld... Um, of is de grootste producent van alcoholische dranken, als ik het goed heb. En een andere leuke die ik voorbij zag komen is Van de Assem. Dus het is goede winkel in, in Nederland. Die is ook, maakt ook gebruik van uh, Criteo. Dan nou, heb je vervolgens uh, nog wat, uh, wat ze een beetje aanbieden. Dus fast growing new solutions, high client retention. Dit is ook belangrijk, komen we straks nog op. En increased e-commerce focus en investment. Goed. Dit is allemaal heel interessant. Maar wat ik zelf het interessantst vind en waar, waar mijn voornaamste... Uh, of, of waar mijn thesis voornamelijk op gebaseerd is, is die attractive financial profile. De return to growth. Dus ze gaan weer groeien. Dat hebben ze de afgelopen jaren niet laten zien, maar ze lijken weer te gaan groeien. Ze hebben een goede winstgevendheid. Nou, daar ben ik het ook mee eens. En ze hebben een goede uh, cashflow. Klopt ook. En de balance sheet is ook echt wel een, een, een kasteel. Dus dat ziet er allemaal heel goed uit. En dat blijkt niet uit de koers. Maar daar komen we straks op. Maar dit uh, is met name het laatste punt. Dat is wat ik uh, heel aantrekkelijk vind bij Criteo. Nou goed, wat, wat doen ze nou? Hè? Uh, deep focus on e-commerce. Uh, nou. Wat verder... Goed, je kan het even doornemen, hè? maar ik vind het verder niet zo... Het is natuurlijk, hè, het klopt allemaal wat ze zeggen, alleen om nou zo diep op de inhoud in te gaan, is het niet helemaal waar. Maar wat nog wel even belangrijk is, is de all outside of the walled gardens. Dus al het bereik wat ze hebben is niet gerelateerd aan de eigen ecosystems van bepaalde bedrijven. Dus, dus een Facebook, 
om maar een voorbeeld te noemen. Ze dus zitten allemaal in die open internet. Dus dat vind ik zelf wel een, een tof, tof iets. Dus daar is, daarvan is de afhankelijkheid um, minder dan bij mogelijk andere, andere bedrijven. Nou, vervolgens, waar focussen ze zich nou op? Ze focussen zich op merken, op retailers, op publishers en op consumers. En deze vind ik altijd wel leuk. Better personalized ad experiences, better content, better shopping experiences. De meeste consumenten haten natuurlijk advertenties. Een aantal van jullie zullen ongetwijfeld een adblocker hebben. Ik kan advertenties nu en dan wel waarderen, maar ik kan ze... Over het algemeen enkel waarderen als ze echt op mij van toepassing zijn. En als ik bijvoorbeeld op Twitter zit, dan heb ik niet het idee dat die advertenties op mij van toepassing zijn. En bij Instagram of zo heb ik dat al wat, wat meer, ook al zit ik daar niet zo heel veel op. Maar al met al kan ik advertenties waarderen als ze kloppen, om het maar even zo te zeggen. Goed, de recente geschiedenis. Criteo was ooit een bizar sterk groeibedrijf. Um, dan heb je het over 30-40% groei per, per jaar. En dit zwakte af in 2017, 2018 en nu kijken we naar 2019, 2020. En dan zie je dat het dusdanig ver afzwakte dat ze zelfs daalde. Nou, er was een hoop onzekerheid. De, de business had enkel nog retargeting, advertisements. En ja, het hele cookieverhaal, third party cookies, nou, dat, kan, dat heb je vast wel meegekregen in het nieuws. Nou goed, dat, dat, had, dat zou een flinke impact gaan hebben op Criteo. Dus dat zag je ook echt wel terug in de koers. Dit is de onderliggende business, dus die daalde ook flink. Maar de koers die zakte nog veel, veel harder. Um, de koers staat momenteel op 36 dollar, um, heeft op 55 dollar gestaan en stond in Q2 rond de 8 dollar. Dus die is echt wel heel, heel hard afgestraft destijds. Maar goed, nu dus op 36 dollar. En die groei die ze hebben laten zien, dat zie je hier terug. Dat zie je hier bijna 100%. Uh, hier ziet hier ook wel de getallen. Je ziet dat ze echt wel flink groeiden. En boom, opeens daalde het. En zelfs negatief. En 2020 ook negatief. En dit is belangrijk om te weten, omdat... Je wil weten waarom een aandeel ondergewaardeerd is. En dan als je deze groei laat zien, nou trekt dit door naar de komende 10 jaar. Ja, dan hou je geen geld meer over aan het einde van de rit. Dus dan is een, een, een waardering van 8 dollar dus helemaal zo gek nog niet. Als je kijkt naar omzetgroei. Ik keek destijds naar, naar free cashflow en die daalde niet zo hard. Maar goed, dat is even een, een zijstapje. Um, hier zie je wel een flinke stagnering, terwijl het bedrijf wel geschiedenis heeft van flinke groei. Ondanks die stagnering en daling van de omzet zie je dat ze over de afgelopen drie jaar um, eigenlijk nog steeds hun klanten wisten toe te nemen. Want eerst is, ik sta hier niet helemaal erop, maar number of clients. Je ziet hier dat die, ze hadden 15,5k om en nabij klanten in begin 2017 en laten we zeggen eind 2020 hadden ze de 21,5 dus 21.500. Dat is dan wel een toename. Dat zie je dus niet terug in de omzet. Maar ze hebben wel meer klanten gekregen. Vervolgens hebben ze een client retention rate van rond de 90. En de client retention rate heeft hier minder betrekking op. Want wat je hier ziet, deze klanten. Dat zijn klanten die ze in hun klantenbestand hebben. Dus die iets hebben afgenomen. Die hoeven niet per se live te zijn met advertenties. En de retention rate die heeft betrekking op het live zijn met promotie, advertenties en dergelijke. En dat zien we hier terug. Deze gaat maar terug tot 2019, dus we hebben hier twee jaar aan data. Maar de, de blauwe balken die vertegenwoordigen afgerond de totale klanten. En de, de gele lijn die geeft aan welke de live klanten zijn. En om even terug te komen op die vorige afbeelding, de retention rate... Die heeft betrekking op hoeveel klanten ten opzichte van de vorige periode actief zijn. Dus het is niet zo dat het in verhouding tot um, het totaal aantal cliënten staat. Er staat echt, oké, okay, hoeveel zijn er in deze gemeten periode nog actief ten opzichte van de vorige gemeten periode. Goed, het ging dus niet goed met Criteo. 
2020 ging het uh, nog erbarmelijk, maar er was licht aan het einde van de tunnel. Want op eind oktober 2019 namen ze een nieuwe CEO aan. Dat is Megan Clarken. En Megan Clarken komt uit Nieuw-Zeeland. Uh, was vroeger topsporter en is nu de CEO van een advertentie platform. Nou, of een, of een marketing platform is eigenlijk een beter woord. Het is een interessante geschiedenis heeft ze wel. En het is op zich een, een, een goed gewaardeerde CEO als je op Glassdoor kijkt. Um, en zij heeft de visie naar voren gebracht om niet enkel retargeting te doen, maar om eigenlijk... Nou, wat we net als visie zagen om echt gewoon de, de wereldleider van een marketing, commercieel, advertentieplatform te worden. Media platform. De financiële cijfers. We beginnen met een overzichtje van de afgelopen drie jaar van free cashflow. En ik focus even alleen op de blauwe balk. En dan zie je eigenlijk dat de free cash flow fluctueert. Maar zelfs in de periode waarin zij, en dat gaat natuurlijk om 2020, waarin de omzet daalde, steeg het totaal van free cash flow ten opzichte van dit totaal. Het is iets anders, um, om en nabij voor mij was de stijging van, van of, 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 een, of een daling die minder hard daalde dan de omzet. Dus al met al, ze hadden wat kostenbesparingen uh, weten te realiseren en daarmee zorgden ze ervoor dat de cashflow niet significant daalde. Maar het belangrijkste uit dit overzichtje is dat ondanks dat het er allemaal niet heel uh, positief uitzag, bleef de free cashflow positief. Iets wat ik natuurlijk graag zie. De recente free cashflow, en dan hebben we het over die van Q1 2021, die is rond de 64. En die van 2020 Q1 was 45. Dat is best een flinke stijging. Dan heb je het over een stijging van, nou wat is het, de, meer dan 30%. Meer dan rond de 35% verwacht ik. Nou dat is hartstikke flink en dat zie je niet terug in de omzet. Dus dat hebben ze ook weer gedaan middels een bepaalde kostenbesparing. Of dat nou in de kosten zit uh, in de winst- en verliesrekening of kosten in de, cash, uh, in de cashflow statement. Dus dan heb ik het over de... Um, de capital expenditures, dat durf ik even niet te zeggen, maar allemaal al wel kostenbesparingen. Vervolgens heb je de cash, die nam toe. En uh, nou goed, balance sheet ziet er verder ook goed uit. Um, wat leuk is om te weten, in 2020 hebben ze ook nog aandelen teruggekocht. En in 2021 gaan ze ook nog aandelen terugkopen. Dus dat is in mijn optiek positief. Het is beter dan een dividenduitkering. Maar goed, de meningen zijn erover verdeeld. Als we dan even naar de balance sheet kijken, dan kunnen we zien hoeveel geld ze nou daadwerkelijk hebben. En als je het een bouwke optelt, dan zit je over een miljard aan cash. Dat is echt heel flink. En als je dat afzet tegen de schulden die ze hebben, dan heb je dus over nou, iets meer dan 5 ton, plus laten we zeggen anderhalf ton, kom je op 6,5 ton. Nou, als je dat dan afzet tegen elkaar, dan kom je op een enterprise value die lager is dan een market cap. Dat is, vind ik positief. Hè. Dat betekent dat ze er goed voor staan. Je hebt een goede balans. En je hebt geen, de verwachting is niet dat ze problemen gaan krijgen met bepaalde betalingen. Dus al met al is dat erg positief. Enterprise value gaat met name belangrijk zijn als we naar de waardering gaan kijken. En dat komt in de volgende video. Dus een paar takeaways van deze financiële cijfers. Positieve free cash flow. Gedurende zelfs de negatieve periodes. En dat was een reden voor mij om te denken van nou hier kan ik wel een gokje in wagen omdat het zag er natuurlijk echt niet goed uit op dat moment. Meer cash dan debt op de balans. Dus de, de, de enterprise value is in orde. En de enterprise value gedeeld door de EBITDA is ongeveer 8. Dus dat is een, een prima waardering zou je kunnen stellen. Nou, vervolgens zijn ze na de Q1-cijfers zijn ze met een outlook gekomen voor Q2. En dit is year-over-year year growth. En dat is ook even de belangrijkste die ik eruit wil pakken. Ze verwachten een 14% year-over-year year growth. 
Nou, dan was het natuurlijk in 2020 was het gedaald. Dus hè, daar valt wat voor. Dus voor mij is de daling 16%. Dus dat dat herstelt naar het oude getal om en nabij van 2019 is dat dan. Is niet zo heel gek. Maar het feit dat ze dit soort groeicijfers gaan laten zien vanaf het huidige prijspunt. Gaat wel belangrijk zijn om te kijken. Oké, okay, hoe gaan we dit bedrijf nou waarderen? En als het bedrijf dus weet... Met deze, dit soort groeicijfers uiteindelijk door te pakken. Het zal niet dit jaar zijn, hè, maar wellicht volgend jaar als het, weer, als het nieuwe systeem helemaal draait. Ja, dan uh, gaan we gewoon een hele goede groei tegemoet. En dan heb je gewoon een groeibedrijf te pakken. Terwijl je nu eigenlijk een ondergewaardeerd bedrijf uh, te pakken hebt. En wat verwachten ze dan voor heel 2021? Targeting low to mid single digit growth. Nou, dat is dus, dus laten we zeggen tussen de 3 en de 5, laten we 5 à 6 procent groei als ze uiteindelijk verwachten voor de omzet. Voor de, dat betekent dat free cashflow hoeft het niet te zijn hè, als ze nog kosten weten te besparen kan de free cashflow nog, nog meer toenemen. Maar we kunnen voor dit jaar tussen de 3 en de 6 procent verwachten. Moet ik er wel bij zeggen dat in de afgelopen 8 kwartalen... Misschien inmiddels zelfs 9. De verwachtingen van Criteo die zijn altijd overtroffen met de door de werkelijkheid. Dus de verwachtingen die waren altijd wat conservatiever dan de, de realiteit liet zien. Um, dus daarom zou ik persoonlijk ook wel durven neigen na zoveel kwartalen ervaring. Dat je gaat, even gaat, gaat kijken van oké, okay, nou wat als we uitgaan van een iets hoger percentage. Het volgende punt wat nu nog belangrijk is en ik had het even geel gearcheerd in de vorige sheet is dat ze verwachten dat het 30% van de totale revenue ex tax en tax staat voor total acquisition cost. Um, dus het is de omzet zonder de kosten die daarbij kwamen kijken. Dan zie je dat, uh, of dat was de verwachting dat 30% van het totaal, dat dat uiteindelijk de new solutions gaat betreffen. En de new solutions is de targeting plus de retail media. Dus dat is niet de retargeting. En die retargeting, dat is eigenlijk iets waar ze uiteindelijk van af willen stappen. En je ziet ook die retargeting, als je Q1 kijkt naar Q1, dan zie je dat die daalt. Maar gelukkig, de, de, de retail media neemt toe en die vangt die klap op. Dat is een belangrijk om in de gaten te houden. Maar het is dus positief, want... De new solutions die gaan um, 30% uitmaken van het, het totaal van 2021. En dat is dus meer dan dat, hier, dat je hier ziet. Want hier zie je ongeveer 18, uh, nee, 22%. En als je kijkt naar het, de, laten we zeggen, een jaar geleden. Dan zag je dat dat nou, 11% ongeveer was. Dus dat is positief. En ik, ik, zie, ik zie natuurlijk graag dat ze uiteindelijk volledig naar die new solutions overgaan, want die retargeting is een is losing business. Goed, zoals ik al eerder aangaf, de waardering volgt vrijdag. En wat kan je nou vrijdag verwachten? Je kan marktverwachtingen verwachten. Dus uh, dat is wel heel veel verwachtingen. Maar laten we zeggen, de marktwaarderingen die kan je verwachten. Um, dus daar ga ik op in. En dan weet je ook gelijk wat de markt verwacht. En ook, dat zal ik alvast verklappen, ook de markt uh, vindt het aandeel momenteel ondergewaardeerd en gaat uit van lage groeicijfers. En vervolgens laat ik mijn bear case zien, mijn base case en mijn bull case. En vervolgens doe ik ook nog even um, kijken wat als ik het zou wegen naar kansberekening of naar kans, dan zal ik het, uh, of wat zou dan mijn compound annual growth rate verwachting zijn. Dus dat is de, de, de algehele samenvatting. Maar ik denk met name dat de, de base case, omdat ik denk dat dat, um, nou goed, daar ben ik vrij zeker van dat dat gerealiseerd kan worden als ik naar de cijfers momenteel kijk en als ik de, gewoon zie wat ze aan het doen zijn. En de boel case, ja, mocht het verhaal echt omslaan en mocht de boel, mochten ze ooit terugkeren naar uh, de marktgroei van online advertisement, ja, dan, dan kan het de boel case worden en ja, dan gaat, kan het heel veel rendement op gaan leveren. Maar goed, daarover dus meer komende vrijdag. Houd in de gaten. Uh, dank voor je aandacht. Uh, mocht je het een uh, interessante video hebben gevonden, laat dan alsjeblieft een like achter. 
Had ik eigenlijk aan het begin van de video moeten zeggen. Heb ik wel eens begrepen, maar goed. Beter laat dan nooit. Dank voor je aandacht en uh, hopelijk tot vrijdag.